नेपाल क्रिकेट को इतिहास तीत लामो छैन सन् 1996 सेप्टेम्बर 6 तारिखको दिन नेपालले आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय म्याच खेलेको थियो नेपाली क्रिकेट इतिहासमा धेरै हस्तीहरूले महान भूमिका निभाए ती हस्तीहरूमा पारस खड्का पनि एक हुन् नेपाली क्रिकेट टिममा धेरै खेलाडी आए धेरै खेलाडी गए तर जुन प्रभाव पारस खड्काको छ त्यो बयान गरे साथै छ र नेपाली डिभिजन 5 बाट डिभिजन 2 सम्म ल्याउनुको साथसाथै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय टी20 वर्ल्ड कप 2014 मा सहभागी गराउन प्रमुख भूमिका खेल्दै नेपाललाई पहिलो पटक ओडिया स्टार्स दिलाउनमा पारस खड्काको मुख्य भूमिका छ यसको मतलब यो हैन कि अन्य खेलाडीको चाहिँ के योगदान छैन सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा योगदान छ तर पनि पारस खड्काले जुन तरिकाले नेपाली क्रिकेटलाई विषम परिस्थितिमा डोराए त्यसको खुलेर प्रशंसा गर्न पर्छ ती सबै नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरु जसले नेपाली क्रिकेटलाई यहाँ सम्म ल्याइ पुर्याए सबैलाई मेरो सलाम छ आजको यस भिडियोमा नेपाली क्रिकेटका लिजन पारस खड्काको संघर्षमय क्रिकेट जीवनको चर्चा गर्ने छ यो भिडियो प्रत्येक नेपाली क्रिकेट फ्यानहरु जसको मन मुटुमा नेपाली क्रिकेट प्रति असीमित माया छ उनीहरुलाई समर्पित गर्दछु पारस खड्काको जन्म विगतसँग 2044 कार्तिक 7 अर्थात् अक्टोबर 24 1987 मा काठमाडौँमा भएको थियो उनले आफ्नो शिक्षाको सुरुवात साउथ पोइन्ट बोर्डिङ स्कुल बुद्धनगर बानेश्वरबाट गरेका थिए उनी पढाइमा एकदमै ट्यालेन्टेड थिए पढाइको साथसाथै खेलकुदमा पनि उनको रुचि उत्तिकै थियो उनी पढ्ने स्कुलका शिक्षकहरु र अन्य साथीहरु पनि खेलकुदमा त्यस्तै इच्छुक थिए हाम्रो समाजमा बालबच्चालाई खेलकुदमा लाग्न त्यति दिइदैन तर पारस खड्काका बुबा आमाले उनलाई कहिले पनि धेरै खेल्छ भनेर गाली गर्नु भएन उनलाई सधैं स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु भयो उनी फुटबल बास्केटबल र क्रिकेटमा एकदमै रुचि राख्थे पानी परेको बेलामा फुटबल खेल्थे जाडो महिनाको घाममा क्रिकेट अनि एनबीएल च्याम्पियनशिप चलिरहेको बेलामा चाहिँ बास्केटबल खेल्थे बर्खामा धान काटिसकेपछि बन्ने फाटहरुमा साथीभाइसँग पैसा उठाएर बल किन्थे र क्रिकेट खेल्न जान्थे उनले कहिले पनि क्रिकेटलाई आफ्नो करियर बनाउने बारेमा सोचेका थिएनन् उनी जब 10 क्लासमा थिए त्यतिबेला केबी खत्री मेमोरियल कप क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजना भएको थियो उनको सानैदेखि कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा गएर क्रिकेट खेल्ने इच्छा थियो त्यो प्रतियोगिता पनि त्यही कीर्तिपुर मैदानमा हुन लागेको थियो उनको विद्यालयले पनि त्यस प्रतियोगितामा भाग लियो पारस खड्काल थाहा थिएन कि त्यो प्रतियोगिता काठमाडौँको क्षेत्रीय टिम छानको लागि गरिएको थियो उनको स्कुलबाट उनी सहित अन्य दुईजना छानिए त्यसपछि उनको क्रिकेट करियर सुरु भयो पारस खड्काले सन् 2002 डिसेम्बरमा पहिलो पटक अन्डर 15 एशिया कप जुन युएएम भएको थियो त्यसमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए त्यसको एक वर्षपछि नेपाली अन्डर 19 टोलीको लागि खेले र 2003 मा युथ एशिया कप जुन पाकिस्तानको कराची भएको थियो त्यहाँ खेले सन् 2004 मा इन्डियामा सम्पन्न एसीसी अन्डर 17 कप खेलिसकेपछि पहिलो पटक आईसीसी अन्डर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप बङ्गलादेशमा खेले त्यसै वर्ष मलेसियाको विरुद्धमा 2004 ICC इन्टरकन्टिनेन्टल कपमा आफ्नो डेब्यु गरे त्यसै वर्षको अन्त्यतिर 2004 ACC ट्रफी कोलालम्पुरमा खेले र साथै सिंगापुर UAE र हङकङ विरुद्ध ACC फास्ट ट्र्याक कन्ट्रीज टुर्नामेन्ट पनि खेले सन् 2005 मा उनले 2005 ICC ट्रफीको रेपाजे टुर्नामेन्ट खेले त्यसै वर्ष हङकङ विरुद्ध ICC इन्टरकन्टिनेन्टल कपको म्याच खेलिसकेपछि उनी 2005 ACC अन्डर 19 कप खेल्न नेपाल फर्किए घरेलु मैदानमा आयोजना गरिएको प्रतियोगिता नेपालले जित्यो र नेपाल 2006 ICC अन्डर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कपको लागि क्वालिफाई भयो त्यस अन्डर 19 वर्ल्ड कपमा पहिलो पटक टेस्ट राष्ट्रहरु न्युजिल्यान्ड र साउथ अफ्रिकालाई हराउँदै नेपालले तेस्रो स्थान हासिल गर्यो 2007 को ACC अन्डर 19 कपमा फाइनलमा अफगानिस्तानलाई हराउँदै नेपाल 2008 को अन्डर 19 ICC वर्ल्ड कपको लागि चुनियो त्यस वर्ल्ड कपमा कप्तानीको भूमिका पारस खड्काले निभाएका थिए सन् 2009 मा विनोद दासले कप्तानी पद छाडेर पारस खड्का नेपालको सिनियर क्रिकेट टिमको कप्तान बने त्यतिबेला उनी केवल 22 वर्षका थिए त्यति सानो उमेरको मान्छेले के गरेर नेपाली क्रिकेटलाई अगाडि बढाउने होला भन्ने सन्देह सबैको मनमा थियो त्यतिबेला उनले विदेशको लागि भिजा अप्लाई गरेका थिए धन्यवाद उनको भिजा आएन सबैको सन्देहलाई उनले आशामा परिणत गर्दिए जब नेपालले 2010 ICC वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिभिजन 5 जित्यो सन् 2011 अक्टोबरमा सर पुपुदु दशनायक नेपालका कोचका रूपमा नियुक्त भए उनकै सहयोगमा पारस खड्काले क्यानडाको ओन्टेरियो क्रिकेट एकेडेमी एन्ड क्लबमा खेल्ने मौका पाए सन् 2012 मा नेपालले 2012 ACC ट्रफी लाइट जित्यो जसमा पारस खड्काले 72.75 को एभरेजमा 291 रन बनाउनको साथसाथै 9 विकेट पनि लिगे त्यसै वर्ष उनकै कप्तानीमा नेपालले 2012 ICC वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिभिजन 4 पनि जित्यो सन् 2013 मा 2013 ICC वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिभिजन 3 जितेपछि नेपाल 2014 क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायरको लागि सेलेक्ट भयो त्यो क्वालिफायरको टप दुईवटा राष्ट्रले 2015 को वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल्न पाउँथ्यो तर नेपालले 2015 को वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल्न पाएन वन डे वर्ल्ड कप खेल्न नपाए पनि दुई हजार चौधमा बङ्गलादेशमा भएको टी ट्वेन्टी वर्ल्ड कपमा पहिलो पटक नेपालले खेल्ने मौका पाए युएईमा टू थाउजन्ड थर्टिन आइसिसी वर्ल्ड ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्वालिफायरमा आयरल्यान्ड र अफगानिस्तान सहित नेपाल टप तिनमा बढेकोले दुई हजार चौधको टी ट्वेन्टी वर्ल्ड कप खेल्न पाएको थियो दुई हजार चौधको वर्ल्ड कपमा नेपालले हङकङ र अफगानिस्तानलाई
सन् दुई हजार पंद्रह को आईसि वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिविजन दुई में उनके तीस पोइंट आठ तीन को एवरेज ने एक सौ पचासी रन बनाया थे ते पच्छी टू थाउजेंड फिफ्टीन सेवेन्टीन आईसि वर्ल्ड क्रिकेट लीग चैंपियनशिप को लगी क्वालिफाइड भे तर डिविजन वन में होने आपको ठा बना सकेन इस लीग में पारस खड़ का प्लेयर अफ द सीरीज भैया थे सन् दुई हजार अठारह मार्च पंद्रह में नेपाल पहले पटक ओडीआई स्टैटस प्राप्त गये जिम्बाब्बे में चल रखा आईसि क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में प्ले अफ मैच में पप्पा न्यूगिन छ विकेट लहरा ओडीआई स्टैटस प्राप्त करो पहले बैटिंग पप्पा न्यूगिन ने सत्ताइस पॉइंट दुई ओवर में एक सौ चौदह रन को सामान्य लक्ष्य दिया थी नेपाल तर्फ संदीप लमे छाने और दीपेन्द्र सिंह ऐर ने चार चार विकेट लिया थे जवाब में नेपाल ने चार विकेट गुमा एक सौ चौदह रन को लक्ष्य सजी हासिल गये ओडियाई स्टैटस पाए पी ने पारस खड़का को कप्तानी में आपको पहले ओडियाई सीरीज नेदरलैंड को विरुद्ध में खेलो उक्त सीरीज में दुई खेल में एक खेल जितने थी पारस खड़का ने यूएई संघ को ओडियाई सीरीज को तेसरो मैच में एक सौ नौ ओवर में एक सौ पंद्रह रन हाँ नेपाली क्रिकेट इतिहास में पहले ओडियाई सेंचुरी हाने व्यक्ति का रूप में नाम लेखाए सेप्टेम्बर दुई हजार उन्नीस में सींगापुर विरुद्ध को टी ट्वेंटी मैच में पारस खड़का ने आपको टी ट्वेंटी करियर को पहले सेंचुरी हाने नेपाली क्रिकेट इतिहास में टी ट्वेंटी में पहले सेंचुरी हाने व्यक्ति उन्हें हु तो सेंचुरी केवल नेपाली क्रिकेट इतिहास मात्र न भई विश्व टी ट्वेंटी क्रिकेट इतिहास में एवं कप्तान ने रन चेज करता पहलपटक बनाकर सेंचुरी थी ये एवं विश्व रेकर्ड हो सन् दुई हजार उन्नाइस में आईसि ने कैन निलंबर फुका करे लगत पारस खड़का ने आपको कप्तान पद बा राजीनामा दिए उनके नया सुरुआत करना का पद बा राजीनामा दिए कुछ बताए कप्तानी पद बा राजीनामा दिए लगत उन टीम आबूधापी ने टू थाउजेंड नाइन्टीन टी टेन लीग को लगी अनुबंधन गये पाकिस्तान का लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को ठाव में उनकी अनुबंधन थी पारस खड़का को कप्तानी में रहभागी में धेरे उपाधि जीते कई इस प्रकार टू थाउजेंड सिक्स अंडर नाइन्टीन आईसि क्रिकेट वर्ल्ड कप प्लेट चैंपियनशिप जिसमें नेपाल टेस्ट राष्ट्र न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रिका जितने थी टू थाउजेंड टेन आईसि वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिविजन फाइव जिसमें नेपाल यूएसए फाइनल खेल में हरा थी टू थाउजेंड ट्वेल्व एसिसि ट्रफी लाई जिसमें नेपाल यूएई फाइनल खेल में हरा थी और पारस खड़ का प्लेयर अफ द सीरीज भैया थे टू थाउजेंड ट्वेल्व आईसि वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिविजन फोर जिसमें नेपाल फाइनल खेल में यूएसए हरा थी बसंत रेग्मी प्लेयर अफ द सीरीज भैया थे टू थाउजेंड थर्टीन आईसि वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिविजन थ्री जिसमें नेपाल युगांडा हरा थी उनके कप्तानी में नेपाल दुई हजार चौदह को टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप खेले थी तस्त दुई हजार अठारह में पहले पटक ओडियाई स्टैटस प्राप्त गये सोचा आश्चर्य लग् तर नेपाली यह उपलब्धि पारस खड़काक कप्तानी में प्राप्त कर आठ वर्ष में डिविजन पांच बार ओडियाई स्टैटस दिलाऊन सानों कुरा होना आवश्यक सेवा सुविधा और पारिश्रम के अभाव में खिलाड़ी क्रिकेट यह उजाई समय लाई पुराया कैन को निलंबन फुका पीछे भरने के आशा पलाये हेरम के हो पारस खड़का ने विभिन्न अवार्ड प्राप्त कर दुई हजार छसठी दुई हजार उन्सत्तरी दुई हजार सत्तरी दुई हजार तिरहत्तर और दुई हजार पचहत्तर करें पांच पटकसम एनएसएफजे पर्सर प्लेयर अफ द इयर प्राप्त कर राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त कर आज को दिनसम पारस खड़का ने क्रिकेट जीवन में निम्न सफलता प्राप्त कर ओडीआई में दसवट मैच में तीन सौ पंद्रह रन हाँ नौवटा विकेट लिखे एवटा सेंचुरी रोटा हाफ सेंचुरी हाने का टी ट्वेंटी में तिरपन्नवटा मैच में बाहर सौ पंचानब्बे रन हाने का अट्ठाईसवटा विकेट लिखे रहा सेंचुरी रठवटा हाफ सेंचुरी हाने का फर्स्ट क्लास में दुईवटा मैच में बहत्तर रन हाने का एवटा विकेट लिखे लिस्ट ए में चौवालीसवटा मैच में चौदह सौ सन्तानब्बे रन छब्बीसवटा विकेट तीनवटा सेंचुरी रौवटा हाफ सेंचुरी हाने का मथि को डेटा सन् दुई हजार बीस फेब्रुवरी अठारह तारीख का दिन ईएसपीएन क्रिक इन्फो लिखे हो पारस खड़का को सैलरी चालीस देखि पचास हजार समय उनको नेटवर्थ करीब तीन करोड़ भाग बड़ी उन्हें विभिन्न कंपनी को ब्रांड एम्बेसडर हु इस हिसाब से उनको आमदानी राम तर जी होने हो तीत भैन पारस खड़का नेपाल का कपिल देव हु पारस खड़का ने चाहे भे उ पढ़ाई में लगे अन्न क्षेत्र में जान सकते तर उनके पंद्रह वर्ष को उमेरदी नेपाली क्रिकेट में योगदान दिए दी रह हमी समस्त फैन को लगी पारस खड़का ने कप्तानी पद बा राजीनामा दि एकदम पीड़ादायी पल थी उनके खेल जीवन बा सन्यास ली को तो कल्पना भी कर सकिन चरम राजनीतिक खेल बने को कैन को घिनलाग्द आर्थिक अनियमितता दिगदार भर पारस खड़का ने राजीनामा दिए होना सकने कुछ हमी अनुमान लगन सक अथवा उन्नी नया कुरा को सुरुआत को लगी कप्तानी अटे हु तो केवल उन तो कृतिपुर मैदान में पारस खड़का पारस खड़का आवाज घंटे सुन्न मानी बेग्ल मजा छ यो गरीबी राजनीति ने पिलसिक देश कहीं खुशी प्रदान करने नेपाली क्रिकेट खिलाड़ी और क्रिकेट खेल प्रेमी जिससे प्रत्यक्ष नेपाली क्रिकेट लया कर सब हम सलाम छिडियो अंत्य समय हेदि भाग में हमी आभारी छो भिडियो मन पे लाइक कर यह भिडियो सोशियल मीडिया में सेयर कर रि यहाँ प्रस्तुत कर इन्फर्मेशन गलत छृपया तल कमेंट बक्स में गए हमी जानकारी कर नभूल्हला धन्यवाद जय नेपाल